Gedanken, der ist thematisch gesehen unsere Möglichkeit, unsere Hilfe dazu, dass wir unser Denken im gleichen Maße damit verbinden können, dass wir gut bei uns sind und auch spüren, ob das auch für uns das Richtige ist. Herzlich willkommen damit zum Nacken und einem Thema vom Nacken. Wenn du dir vorstellst, der Nacken, so wie er liegt, ist ja eine Verbindung klarerweise, so spüren wir es oft, hinauf zum Kopf. Im Grunde eine Verbindung zwischen Kopf und deinem Rücken. Wenn wir rein physiologisch uns das Ganze überlegen, das heißt, wie der Körper wirklich zusammenspielt, dann ist im Grunde der Nacken in seiner Länge zuständig für den Kopf. Der erreicht für uns alleine das, wenn er wirklich nach oben wirkt, dass der Kopf nicht in seiner Schwere auf der Wirbelsäule sitzt, sondern dass der Kopf hinauf balanciert wird. Das kannst du spüren, indem du den Nacken verlängerst. Der Kopf darf nach oben zur Luft. Das ist die grundsätzliche Richtung vom Nacken. Nur das alleine, das tut auch dem Nacken nicht gut. Das tut keinem Körperteil gut. Der Nacken braucht seine Wirkung. Das wirst du gleich spüren. Ich gebe dir gleich eine Übung dazu. Der braucht seine Wirkung in beide Richtungen. Denn er verbindet ja Kopf und Rücken. Damit braucht er auch den Zugang zu beiden. Was nämlich alleine auch diese Länge bewirkt, dieser Nacken, kannst du dir vorstellen, ist ja im Grunde wie eine Fläche. Ich spreche nur von hinten jetzt, von der Haut, so wie, so wie wir uns das vorstellen oft. Und das möchte auch ja die Breite haben. Das kann nicht nur einfach so eine schmale Bahn oft nur sein, sondern das braucht auch die Breite, das Volumen, damit der Nacken, das wollen wir ja, frei sein kann. Der Nacken möchte entspannt sein, und das kann er aber nicht, indem wir sozusagen den Nacken selber in Bewegung setzen. Da ist er meistens nicht entspannt. Probier mal aus, wenn der Nacken da selber einfach bewegt, wie er will, fühlt sich das oft nicht so frei an. Das ist oft ein bisschen zu eng. Und wie das aber weiter sein kann, das möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Nimm bitte zuerst einmal zwei Finger, Zeigefinger, Daumen von einer Hand und leg sie dir ganz oben, also an diesen obersten Bereich hier vom Nacken. Das ist dort, wo wir in der Regel auch den Haaransatz haben, wo für dich das Gefühl ist, er geht schon ein bisschen in den Übergang zum Kopf. Und da legst du dir einen Finger rechts und den anderen links von der Wirbelsäule. Und so schließ bitte einmal die Augen. Und jetzt versuch zu spüren, wie die Haut vom Nacken, mehr muss es gar nicht sein, zurückwirkt zu diesen beiden Fingern. Das heißt, diese Haut, die sich anlehnen möchte an diese beiden Finger, die Finger bleiben immer, wo sie sind. Die weichen nicht aus, sie geben auch nicht mehr Druck. Aber einfach dieses nach hinten, wie ein Wegschmelzen zu den Fingern. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Hand gerne dort behalten. Es ist nur der Griff oft ein bisschen anstrengend. Du kannst auch gerne die Hand wegnehmen oder später auch wieder hintun. Aber mach das, wie du möchtest. Wichtig nur, wenn du die Hand löst, bleib in der gleichen Qualität. Bleib mit diesen zwei Punkten hinten. Und nicht extrem. Das ist kein Pushen und Drücken. Es ist gerade ein Schmelzen an diese Finger sozusagen heran. Und jetzt gehen wir im Bild aber noch weiter. Wenn du magst, schließ weiter die Augen. Ich beschreibe es dir und stelle es dir bildlich bitte vor. Stell dir da, wo die Finger sind oder waren. Ich sage jetzt immer sind, auch wenn du sie nicht mehr dort hast. Stell dir an der Stelle der Finger am Nacken jeweils eine Art Kugelform vor. Eine Kugelform, nicht allzu groß, innen drinnen in dieser Nacken. Präsenz im inneren Nackenraum. Eine Kugelform in der Qualität einer Seifenblase. Sodass du alleine durch diese Kugeln jetzt schon zwei Richtungen bekommst. Zum einen wirken diese Seifenblasen zurück zu den Fingern und zum anderen schweben sie nach oben und balancieren deinen Kopf nach oben. Und jetzt stell dir bitte vor, von jeder Seifenblase weg 
zeichne in Gedanken eine Linie zur Schulter, zum Schultergelenk heraus. Das heißt, die rechte Seifenblase, eine Linie zum äußersten Punkt deines rechten Schultergelenks. Und das gleiche machst du links. Schaut ein bisschen aus wie ein Dach im Moment. Fast wie eine Dreiecksform, die sich ausbreitet zu deinen Schultern. Und jetzt bitte lass diese Linien aber nicht gerade, keine geraden Linien, sondern forme in Gedanken diese Linien wie einen Bogen, der zu den Schultern runterhängt. Das hat so die Form wie eine Hängematte oder eine Rutschbahn. Und so hast du eine Hängematte rechts und eine Hängematte links. Und diese Hängematte nütze bitte jetzt für dein Atmen. Atme bitte bei den zwei Seifenblasen ein, bei beiden. Und schau zu, wie sich der Einatem öffnet, entsprechend dieser Kugelform. Und wenn du ausatmest, dieser Atem dann beide Hängematten entlang fließt er zur Schulter und über die Schulter noch weg. Bei den Seifenblasen einatmen und über die Hängematten ausatmen. Wenn du so atmest, wirst du spüren, diese Seifenblasen, die möchten und sollen ihren Platz auch wirklich halten. Sie schweben, sie bewegen sich, aber sie haben immer dieses Hochschweben zum Kopf, auch wenn du ausatmest. Schau darauf, dass die nicht plötzlich sinken. Sie möchten diese erhabene Position. Dieses nach oben, dieses Schweben, diese Leichtigkeit. Möchten diese Seifenblasen haben. Und nach unten, diese Rutschbahn, da kann die Qualität schon sein. Warm, da geht es in die Breite. Und somit eine Wirkung aller Stellen. Wenn du jetzt spürst, das macht den Nacken weit. Und jetzt gehst du gar noch einen Schritt weiter, stell dir diese Seifenblasen vor, das sind ja Kugelformen, das sind Kugeln und eine Kugel kann drehen natürlich. Und jetzt stell dir einmal innerlich deine rechte Seifenblase vor und lass sie drehen. Und weil die Seifenblase die rechte dreht, dreht sie deinen Kopf nach links. Und das Ganze umgekehrt. Die linke Seifenblase dreht deinen Kopf nach rechts. Und nicht umgekehrt. Du kannst das gerne ausprobieren. Probier es auch umgekehrt. Lass die linke drehen und den Kopf links drehen. Und lass die rechte drehen und den Kopf rechts drehen. Dann mach es nochmal umgekehrt. Rechte Seifenblase dreht den Kopf nach links. Linke Seifenblase dreht den Kopf nach rechts. Kannst du spüren, wie viel mehr Platz der Nacken hat? Und dann bleib langsam bitte wieder in der Mitte. Und öffne sogar die Augen und behalte aber dieses ganze Bild bitte bei. Die Seifenblasen, die Hängematten. Und abgesehen davon, dass du wahrscheinlich spüren wirst, wie viel Raum dieser Nacken jetzt hat. Der ist weit, da ist keine Spur von Einengung. Aber abgesehen davon, das macht ganz viel wieder auch mit uns, denn das ist jetzt eine Nackenqualität, die den Kopf wirklich schweben lässt. Wundere dich bitte nicht. Erstens einmal, wenn deine Sinne dadurch freier werden, wenn du anders siehst und anders hörst sogar, dass das Beobachten anders wird, weil der Kopf freier und ausbalancierter ist. Wir sehen dadurch tatsächlich oft mehr Tiefenwirkung, die Farben werden anders, wir sehen sie klarer oder sogar tiefer in der Intensität, Formen, was auch immer du sehen kannst. Manches Mal sehen wir auch die Bilder insgesamt größer. Wir sehen nicht nur punktuell, dass ein Gegenstand steht, sondern wir sehen, wo dieser Gegenstand gerade steht. Wir sehen umfangreicher, weil die Sinne öffnen. Und dazu kommt aber wirklich auch durch dieses Bild hier, dass das, was in deinen Sinnen aufgenommen wird, anders in deinem Körper ankommt und das brauchst du. Wir verarbeiten nicht alles im Kopf, wir verarbeiten vieles im Körper. 
Und wir brauchen das, was wir wahrnehmen im Körper drinnen, denn dort können wir erst so richtig bearbeiten, sozusagen, was von dem Beobachteten für uns selber stimmig ist. Das passiert im Körper. Und damit bist du selber viel ausgewogener zwischen Denken und dem Wahrnehmen, sozusagen, was für dich richtig ist. Das passiert von alleine. Wende gerne dieses Bild an. Das kannst du überall machen. Wundere dich nicht, dass deine andere Präsenz dadurch, andere Gesprächspräsenz auch dann, wirst anders wahrgenommen. Und abgesehen davon aber das wunderbare Gefühl eines freien Nackens. Ich wünsche dir wie immer erstens viel Genuss mit dieser neuen Nackenqualität, aber auch tolle Erfahrungen in deiner neuen Präsenz, deiner neuen Beobachtung, das sind viele Themen, spür mal, und eben diesem Wechselspiel zwischen Denken und auch Wahrnehmen im Körper. Viel Genuss dabei.